Unaona shule imeandikwa ilani inayosema this is an English speaking zone. Kauli kama hizo zinatisha kwa sababu hakuna nchi duniani ambayo inachagua lugha ya watu wengine na kusema ndiyo hiyo hiyo lugha na kuikana lugha yao wenyewe huwezi kwenda Uingereza kwa mfano ukakuta pahala pa maandikwa this is a swahili speaking zone ama uende ujerumani upate wamekanusha wame, wame ama kupinga ama kuharamisha matumizi ya kijerumani ama uende japani upate wa wameharamisha wame matumizi ya kijapani haiwezekani lakini sisi wa Afrika katika hali zetu za ukoloni na, na, na ukasumba tuseme kasumba ya ukoloni tunafikiria kwamba tutakuwa watu wale starabika kama tutazungumza kiingereza katika e, maeneo ya shule na kwamba hata watoto wasiruhusiwe kuzungumza Kiswahili hayo yanakwenda kinyume mwanzo wa katiba lakini katiba ya Kenya inasema kwamba Kiswahili ni lugha ya taifa hilo ni jambo la msingi na muhimu sana na natumai kwamba wadau wanaohusika wata, watasikia na kuchukua hatua lakini namna mtu anavyozungumza hicho kiingereza kisichokuwa rasmi inategemea wapi anazungumza nani anasema naye lakini tunachomaanisha hapa ni kwamba kifundisho hicho shuleni ni kile rasmi na kitumike kitumike hata kwa mawanda yasiyo kwa rasmi lakini hasa katika mawanda rasmi e, na nataka kutoa mfano mtu anaweza kuzungumza kiingereza cha mahakamani akiwa wakili akija nyumbani kuzungumza Kiingereza cha mahakamani haeleweki hata na familia yake. Kwa hiyo utambuzi ndio tunapaswa tuwe nao hata katika matumizi ya Kiswahili.